本视频由超有钱工作室和优时制作播出，每周一准时更新。每天给木雅的粥不能重样。嗯，我记下了。还有其他的吗？三少爷。雅呢？兰姨，木雅陪着我大哥在玩，你留意一下，要是听到哭闹，就过去把木雅抱回来。知道了。跟我来，我有些话对你说。张小姐，你赶紧跟上去，别让三少爷久等。兰姨，你在穆家工作多长时间了？有五年了吧。穆先生对你们好吗？很好啊，真的好吗？嗯，我怎么觉得对我不太好？难道是针对我新来的？快去吧，别让三少爷久等。你是乌龟吗？不知道我的时间很宝贵。没人叫你在这里等着我。是谁说的时间很宝贵？既然那么宝贵，怎么不把要说的话说出来，还瞪着牛眼给谁看呀？就你会等人，变色龙。算了，你记住，不管是谁问起你的身世，你必须说你是个孤儿。什么？我父亲还健在，你让我自称孤儿，穆先生，能给我一个理由吗？没有理由。那是我不能从命。你必须那样说，否则……否则怎样？穆先生，需要我提醒你合同的内容吗？别把我当成你的佣人。我自然有我的理由，是为了木雅。你不说也行，如果有麻烦，就电话通知我。穆先生，如果你对我意见这么大，可以解除雇佣关系。这里是你一年的工资，拿了工资。就好好做你的保姆，真是个莫名其妙的家伙。妈妈，妈妈，我正想去抱小小姐呢，太太您就过来了。我是不是在哪儿见过？你就是张小，张小姐，这是我们太太。啊，太太好，我叫张小，是木雅的新保姆。嗯，进去吧。张小姐，我们是不是在哪儿见过？呃，我之前。就是个夜市摆摊的，怎么可能见过太太？那看来是我多心了。啊、你和木雅很投缘，可惜她的妈妈。太太，都过去了，不说那些了。张小姐家里还有什么人？啊，只有一个父亲了。哦，你父亲是？哼，一个工作狂，从来不管我这个女儿。我已经很长时间没有见过他了。算起来
我离家也有五年了。这样啊，这是，这是我的工资卡，刚才穆先生给我的，说先给我一年的工资，让我好好照顾穆雅。穆雅是我唯一的孙辈，我们都很疼她的。可是穆晨工作忙，没办法亲自照顾穆雅。张小姐，我相信穆晨的眼光，他请你来照顾穆雅，说明你是个很好的女孩子。放心吧，太太。穆雅，奶奶要去照顾你大伯了，你要乖乖听话。哎呀，真乖，会跟奶奶再见了。这小东西什么时候学会的呢？妈，你见到那个叫做张晓的保姆了吗？长得像不像彤彤？不像，不过很漂亮，看着和彤彤像一类人。但她眉间有一股坚韧，那是彤彤没有的。彤彤是温室里的花朵。那个张晓一直在外面自己闯荡，自然会有着彤彤没有的坚韧。哎，小易，你要去哪里？我想走近一点，这样能听得更清楚。我喜欢听木雅的笑声。这次相遇是突然的，心动你的微笑，像个糖浆，我心里甜甜化掉，是甜蜜味道。想和你环游世界，亲吻拥抱，心有灵犀一个微笑。上天说命中注定爱上你，我早知道。酸甜融化里，你甜甜的微笑，飞扬的裙角，是无可替代的美好。时间静止在这一。